ये कहानी है एक प्रोफेशनल हिटमैन की जिसका नाम विलकेस होता है विलकेस एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है जो अलग अलग एम्प्लॉय के द्वारा हायर किया जाता है जहां एक एम्प्लॉय ने विलकेस को एक अनजान फेमस आदमी का मर्डर करने का काम दिया था जो विलकेस वो काम पूरा कर चुका होता है विलकेस के एम्प्लॉय उसे उस फेमस आदमी की बॉडी को दो बजे से पहले अपने यूजल प्लेस में लाने को कहता है तभी विलकेस बॉडी को लेकर जा रहा होता है जहाँ पर कुछ लोग उसे देख कहते हैं ग्रेट कॉस्ट्यूम दरअसल मूवी में हॉलीवुड फेस्टिवल का समय चल रहा होता है जिस वजह से लोग उसे एक हॉरर कैरेक्टर ब्रिटिश का अमेरिकन साइको समझ रहे होते हैं जहाँ विल्केस बॉडी को व्रैप करके एक मोमी कैरेक्टर में उसे कर देता है विल्केस जब बॉडी को स्ट्रीट से लेकर जा रहा होता है तो उसे पता चलता है की उसके कार के टायर को किसी ने पंचर कर दिया है तभी अचानक कोई शख्स विल्केस से टकरा जाता है जिसका नाम एलन होता है एलन बॉडी को देख उसे हेलोविन का पार्ट समझ रहा होता है एलन और उसके दोस्त एक हेलोविन पार्टी में जा रहे होते हैं जहाँ वो विल्केस से उसकी बॉडी को लाने को कहते हैं ताकि पार्टी में उनका वट पड़े वेलकिस को पता चलता है कि सबके प्रॉपर्टी डैमेज के कारण पुलिस वहाँ देखने आई होती है एलन कहता है कि अगर वो बॉडी को उनके हेलोविन पार्टी में लाने देगा तो वो उसे राइट दे सकता है तभी वेलकिस बॉडी को लेकर उनके हेलोविन पार्टी में उनके साथ पहुंच जाता है जहाँ ये पार्टी जैक ने कराई होती है और सब उस बॉडी को देख एक हेलोविन का पार्ट समझ रहे होते हैं वेलकिस को वहाँ एक मैगी नाम की लड़की दिखती है जो उससे बात करने आती है जहाँ मैगी बताती है की वो जैक की एम्प्लॉय है और एज अ कॉर्डर उसके लिए काम करती है मैगी कहती है कि वो वेलकेस को राइड दे सकती है जहाँ मैगी बॉडी को ले जाने के लिए कुछ लोगों को बुला रही होती है लेकिन वेलकेस एलन के पास जाकर उसे कार से जाने को कहता है जहाँ जैक वेलकिस को देखकर उसे हॉलीविन को एंजॉय करने को बोल रहा होता है वेलकिस जैक को कहता है कि अगर वो कार नहीं देगा तो वो जैक को उसी की पार्टी में मार देगा ये देखकर जैक वेलकिस को कहता है कि तुम अच्छा कैरेक्टर रोल करते हो तभी जैक उन सभी को अपना म्यूजियम दिखाने लग जाता है विल्केस उनसे कार की कीज मांगता है लेकिन विल्केस की आवाज और पर्सनैलिटी को देख जैक उसकी तारीफ करने लग जाता है तभी अचानक उन्हें बॉडी में से आवाज सुनाई देती है जहाँ जैक को लगता है की ये बॉडी एनेमोट्रॉनिक भी है विल्केस कहता है कि बॉडी को किक करने से बॉडी हिलना बंद कर देगी जहाँ जैक बॉडी को फेक समझकर उसके हेड पर किक कर देता है बॉडी के लेग को हिलते हुए देखकर जब जैक उसके करीब जाता है तभी बॉडी में से ब्लड निकलता है उन्हें पता चलता है कि ये असली बॉडी है ये देखकर सब डर जाते हैं वही मैगी को ये सब देख बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है जैक वेलकिस को कहता है की तुम लोगो को मार नहीं सकते तभी वेलकिस कहता है की बिल्कुल मार सकते हो जहाँ वो उनके दोस्त निक को नाइफ से किल कर देता है सब डरे हुए होते हैं वही मैगी आराम से ये सब देख रही होती है तभी विल्केस जैक का नाम पूछकर उन सबको बता रहा होता है कि उसे लोगों को मारने में कितना मजा आता है जहाँ मैगी कुछ ऐसी बात बोलती है जो विल्केस के सर के ऊपर से जाती है तभी विल्केस उनसे कार की कीज मांगने लग जाता है जहाँ जैक बताता है की कार की कीज टॉप ड्रॉर के अंदर है जब मैगी ड्रॉर को खोलती है तो एक अलार्म बजने लग जाता है जहाँ में पता चलता है की ये जैक का एक इमरजेंसी स्केप करने का तरीका होता है जहाँ हम देखते हैं कि कैसे जैक और उनके दोस्त बॉडी को लेकर बाहर निकल आते हैं तभी जैक डीजे के पास जाकर चिल्लाता है कि उनका एक गेस्ट उन्हें जान से मारने वाला है ये सुनने के बाद सब और खुश हो जाते हैं फिर जैक एलन और डरोथी तीनों डेड बॉडी को लेकर नीचे पार्किंग लॉट में आ जाते हैं दरअसल ये सारे हॉरर मूवी के फैन होते हैं जहाँ ये इन सब से बचने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे होते हैं जब वो पुलिस को कॉल कर रहे होते हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने स्ट्रीट्स में कॉप्स देखे थे तभी जैक बाहर जाकर एक पुलिस वाले को लेकर आता है दूसरी तरफ मैगी को जैक का फोन मिलता है जिसमे लॉक भी नहीं लगा होता है जहाँ मैगी डेड निक की फोटो खेस लेती है तभी विल्केस को एक बुक में लगे कोर्ट से बाहर जाने का रास्ता मिलता है मैगी विल्केस से कहती है की हमने साथ मिलकर अच्छा काम कर जहाँ विल्केस कहता है कि इसमें कोई हम नहीं है जब जैक पुलिस को लेकर आ चुका होता है तो पुलिस बॉडी को देखकर उन्हें दूर रहने को कहता है तभी जैक बॉडी के फेस को अनरैप करता है जहाँ उन सबको पता चलता है कि बॉडी किसी फेमस पर्सन की होती है इससे पहले वो उन्हें बताते हैं कि ये किसने किया है लिफ्ट से नीचे विल्केस आ जाता है जहाँ वो तीनों पुलिस को बताते है की यही आदमी बॉडी लेकर आया है पुलिस विल्केस को वही खड़े रहने को कहती है लेकिन डोरोथी को पता होता है की मूवी में हर पुलिस वाला मरता है जहाँ वो तीनों डेड बॉडी को लेकर छुपके से निकल रहे होते हैं पुलिस के पता चलने पर वो उन्हें वहीं रुकने को कहता है तभी मैगी को अचानक से देखकर पुलिस वाला मैगी के हैंड पर शूट कर देता है तभी वेलकिस उस पुलिस वाले को भी मार देता है जब वेलकिस बाहर आता है तो वो तीनों बॉडी के साथ गायब हो चुके होते हैं जिस बात से वेलकिस को गुस्सा आता है तभी मैगी कहती है की वो उन्हें ट्रैक कर सकती है अगर उसको एक कम्प्यूटर मिल जाए तो 
वहीं विल्केस का एम्प्लॉय उसे बॉडी को जल्दी लाने को कह रहा होता है तभी मैगी जैक के फोन से एलन को निक और पुलिस वाले की लाश की फोटो भेजती है जहाँ वो मैसेज में लिखती है कि जैक ने उन्हें किल करा है और एलन उन्हें हाइड करेगा ये बात डोरिथी को पहले और जैक एलन को बरसों बाद समझ में आती है कि वो उन्हें फंसा रहे हैं जैक कहता है कि वो बॉडी को छोड़कर भी जा सकते हैं क्योंकि डोरोथी इन सबसे ज्यादा समझदार होती है जहाँ वो उन्हें बताती है की पुलिस के कैमरा में हम सब आ चुके हैं और उनके फिंगरप्रिंट्स भी हर जगह हैं और कैसे विल्केस के ग्लव्स के कारण वो बचकर हम फंस जाएंगे तभी एलन कहता है कि हमें बॉडी को ब्लीच करना होगा और बॉडी के टीथ को निकालकर सारे फिंगरप्रिंट्स जलाने होंगे एलन कहता है कि फेस को डिसफिगर करके बॉडी को मेल्ट करेंगे और बाकी बॉडी को छोटे छोटे पीस में काटेंगे ताकि कोई पहचान ना पाए और बोन्स को प्लास्टिक में पैक करके अलग अलग लोकेशन में फेंक देंगे ये सुनकर एलन और डरोती को कुछ समझ नहीं आता जहाँ एलन कहता है कि क्या मैंने ही सिर्फ ब्रेकिंग बैड देखी है दूसरी तरफ वेलकिस को पता चलता है कि मैगी हमेशा गन कैरी करती है जहाँ मैगी बताती है कि वो गन को अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करती है क्योंकि उन्हें कॉप्स ढूंढ रहे होते हैं जिस वजह से उन्हें बार में छुपना पड़ता है वेलकिस को वहाँ पर किसी का लैपटॉप मिलता है जहाँ वो मैगी को वो लैपटॉप देता है ताकि वो जैक और उनके दोस्त को ट्रैक कर सके वहीं दूसरी तरफ तीनों बॉडी के एविडेंस को मिटाने का काम कर रहे होते हैं फेमस आदमी की बॉडी देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये वही आदमी हैं जिसके ट्विटर में 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं तभी बार में विल्केस को उसके एम्प्लॉय का फोन आता है और वहीं टीवी पर हम देखते हैं कि कैसे पुलिस के मरने की न्यूज आ रही होती है जहां विल्केस को पता चलता है कि उसका एम्प्लॉयर उस पर नजर रखकर बैठा है और वो विल्केस को जल्दी काम करने को कहता है विल्केस के पास सिर्फ दो घंटे होते हैं बॉडी को वापस लाने के लिए दूसरी तरफ जैक और डरोथी बॉडी के फेस को डिसफिगर कर रहे होते हैं जहाँ एलन उन्हें इंस्ट्रक्शन से गाइड कर रहा होता है बॉडी की स्किन को बर्न करते समय जैक पूरा एकदम डिस्टर्ब सा हो जाता है वही वेलकिस मैगी से कहता है कि हमें बॉडी को जल्दी ढूंढना होगा मैगी इस बात से खुश होती है कि वेलकिस ने इस बार हम बोला है तभी मैगी वेलकिस को दिखाती है कि एलन और उसके दोस्त किसी हार्डवेयर स्टोर में छुपे हैं, जहां एलन अपने फोन से गूगल पर सर्च करता है कि बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए वेलकिस मैगी को पुलिस के बॉडी कैम फुटेज को भी डिलीट करने को कहता है ताकि वो पकड़ा न जाए और मैगी जैक के फोन से भी एलन को पुलिस इनकाउंटर सीन की फुटेज भेज देती है तभी बार में पुलिस वाले आ जाते हैं जिस कारण उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है जब एलन को फुटेज की वीडियो मिलती है तो उन्हें इस बात से गुस्सा नहीं आता कि फुटेज में वो सब है बल्कि इस बात से आता है कि एलन पुलिस वाले को अपना पूरा नाम और आइडेंटिटी बता रहा था यह देख कर जैक का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है अगेन क्योंकि डोरोथी इनसे ज्यादा स्मार्ट होती है तो वो बताती है कि उन्होंने पुलिस को किल किया है इसकी कोई फुटेज नहीं है और वो सब इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं डोरोथी एलन से कहती है कि वो जैक के एप्पल अकाउंट को लॉगिन करके माय आईफोन से सारे मैसेजेस डिलीट कर दे एलन को ये सब नहीं आता है जिस बात पर जैक को यकीन नहीं होता जब एलन जैक को ये सब करने को बोलता है तो जैक बताता है की वो नट लोगो को पे करता है ये सब करने के लिए क्यूँकी मैगी जैक के लिए हैकिंग का काम करती थी जहाँ जय को पता चलता है कि मैगी वेल किसकी मदद कर रही है तभी एलन को पता चलता है कि इस काम में उन्हें घंटों लग जाएंगे और उन्हें कम से कम थाउजेंड डिग्रीज की हीट चाहिए होगी एलन कहता है कि सबूत मिटाने के लिए वो पूरी बॉडी को भी जला सकते हैं जैक जब एलन से पूछता है कि वो ये कौन सी वेबसाइट से ये सब पता लगा रहा है तो एलन बताता है की विकीपीडिया से तभी डोरोती बॉडी को फ्यूनरल होम के इंसनरेटर में ले जाने को कहती है ताकि बॉडी पूरी बर्न होकर डिस्ट्रॉय हो जाए जहां वो तीनों बॉडी को लेकर सेमेट्री के रास्ते से जा रहे होते हैं दूसरी तरफ वेलकिस और मैगी उन्हें ट्रैक करके सेमेट्री तक पहुंच चुके होते हैं जहां वेलकिस मैगी को रोककर कहता है कि वो पहली ऐसी पर्सन है जो उसे समझ पाई है तभी वो दोनों किस करने लग जाते हैं मैगी कहती है कि उनके मरने के बाद हम साथ रह सकते हैं ये सुनने के बाद वेलकिस मैगी को नाइफ से स्टैप कर देता है और कहता है की इसमें कोई हम नहीं है ये पक्का ब्रिटिश का अमेरिकन साइको है जहाँ वेलकिस मैगी से जैक का फोन लेकर और मैगी को वही मरने के लिए छोड़ देता है दूसरी और वो तीनों बॉडी को लेकर एक फ्यूनरल पहुंच जाते हैं जहां डोरोथी गार्ड को पोलाइट तरीके से डायरेक्टली बताती है कि उनके पास एक डेड बॉडी है और कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है जहां डोरोथी गार्ड को कैमरे में डेड बॉडी दिखाती है जब गार्ड बाहर आता है तो वो शौक हो जाता है इस फेमस आदमी की डेड बॉडी को देख गार्ड उनसे पूछता है की बॉडी के टीथ कहाँ पर है जवाब न देने के कारण गार्ड उन पर बंदूक तान देता है इससे पहले कि वो बताते कि ये सब किसने करा है विल्किस पीछे से गार्ड के हेड पर नाइफ से उसको किल कर देता है 
डर के मारे तीनों अंदर छुप जाते हैं जैक को इन सब चीजों से डर लग रहा होता है तो वो बसने के लिए उनसे अलग हो जाता है डोरोथी एलन को डेड बॉडी को इंसनेरेटर में जलाने को बोलती है जहाँ वो वेलकिस पर नजर रख रही होती है डोरोथी देखती है की वेलकिस ने गार्ड से चाबी लेकर अब अंदर आने वाला है तभी डोरोथी डर के अंदर भाग जाती है और दूसरी तरफ जैक मिरर में अपना फेस देख एकदम डर सा जाता है जहाँ वो अपने आप को हौसला दे रहा होता है लेकिन वहाँ पर भी वेलकिस उसे ढूंढ चुका होता है वेलकिस की आवाज सुनकर जैक डर के भागने लग जाता है वहीं डोरोथी एलन के पास पहुँच जाती है जहाँ वो डोर पर वुड को देखकर उससे पूछने लगती है और वो बताती है कि कैसे वेलकिस बिल्डिंग के अंदर आ गया है एलन डोरोथी से कहता है की वो ओवन को हीट होने में टाइम लगेगा तभी डोरोथी कुछ प्लान बना रही होती है फिर हम जैक को देखते है जो फ्यूनरल में पहुँच जाता है जहाँ वो बचने के लिए गौड से मिन्नते कर रहा होता है जैक को वहाँ एक कास्केट दिखता है जिसके अंदर वो छुप जाता है कुछ देर बाद जब जैक बाहर निकलता है तो वेल की साइड से आकर जैक को किल कर देता है जहाँ वो जैक का फोन उसी के साथ छोड़ देता है फिर विल्केस इंसनेरेटर पहुँचकर गेट में लगे वुड को ब्रोक करके अंदर आ जाता है विल्केस एलन से कहता है कि वो बॉडी लेकर यहाँ से चला जाएगा जहाँ वो ये बात बोलकर हंसने लगता है विल्केस जब डरोथी के बारे में पूछता है तो डरोथी स्ट्रेचर ऐसी निकल कर पर गन तानती है जो की गार्ड की होती है तभी एलन एक पाइप ऐसी वेलकिस के नेक को होल्ड करने लग जाता है इससे पहले डरोथी शूट करती वेलकिस गन को किक कर देता है जब डरोथी गन ढूंढ रही होती है तभी वेलकिस एलन के फिंगर को बाइट करके अपने आप को फ्री करता है डोरोथी के गन मिलने पर वेलकिस उसी पाइप से उस पर अटैक कर देता है और एलन को बुरी तरीके से किल करता है जहाँ वो एक ट्रे को लेकर एलन से कहता है कि मौत ऐसी दिखती है और वेलकिस को पार्टी में लाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है वेलकिस जब पीछे मुड़ता है तो डोरोथी उसे गन से शूट करती है तभी वेलकिस अपने आप को मेटल ट्रे से कवर कर लेता है लेकिन डोरोथी की मौत उसी के हाथों लिखी होती है जहाँ हम देखती है की कैसे फ्यूनरल में आकर तीनों ने अपनी मौत की तैयारी खुद ही करी होती है फिर वेलकिस बॉडी को लेकर टाइम से पहले पहुंच जाता है जहां वो अपने एम्प्लॉय को बता रहा होता है कि काम हो चुका है तभी अचानक कोई वेलकिस पर शूट कर देता है और वो और कोई नहीं बल्कि मैगी होती है जो वेलकिस के स्टैबिंग को सरवाइव कर लेती है ये देखने के बाद वेलकिस मैगी से कहता है कि उसने उसे मार दिया था जहाँ मैगी बोलती है की नर्क में अभी वेलकिस जैसे शैतानों की जरूरत है तभी मैगी वेलकिस को किल करके उसकी बॉडी को पुलिस टेप में रैप कर देती है जब लोग मैगी को देखते है तो मैगी कहती है कि ये उसका हॉलीवुड कॉस्ट्यूम है जिस बात से हर कोई अग्री होता है फिर मैगी विल्केस की डेड बॉडी को किसी डम्पस्टर पर छोड़ देती है और वहाँ से चले जाती है और ये कहानी दोस्तों यहीं खत्म होती है दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा